ഹായ് ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും റൂസ്ലി പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർഗിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു കട്ട് ഓഫ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് മാർഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രതീതിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് വെച്ച് കറുപ്പിച്ചതിന് ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴേ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് പ്രസ്താവനയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യൻ നദികൾ അറബിക്കടൽ പതിക്കുന്നു സൂചന ഒന്ന് മഹാനദി രണ്ട് പെരിയാർ മൂന്ന് താപ്തി നാല് ലൂണി മേൽ സൂചനയിലെ നദികളിൽ നിന്ന് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നവ കണ്ടെത്തുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് മൂന്നും ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ട് മൂന്നും ആണ് രണ്ടാമത്തേത് പെരിയാറാണ് മൂന്ന് താപ്തി അതുപോലെ മഹാനദി എന്താണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദിയാണ് ഓക്കെ മഹാനദി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദിയാണ് ഇനി ലൂണിയുടെ പ്രാചീന കാലത്തെ പേരെന്താണ് സാഗർമതി എന്താണ് സാഗർമതിയാണ് ഓക്കെ സാഗർമതി ലൂണിയുടെ പ്രാചീന കാലത്തെ പേരാണ് സാഗർമതി അതുപോലെ പ്രധാന ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് നർമ്മദ താപ്തി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി മഹാനദി ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നർമ്മദ താപ്തി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി മഹാനദി എന്നിവയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രധാന ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ ഓർക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോ റെയിൽ ശൃംഖല താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൽഹിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോ റെയിൽ ശൃംഖല താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഡൽഹി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഓടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം നഗര നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഓടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ന്യൂഡൽഹി ടു വാരണാസിയാണ് ഓക്കെ ന്യൂഡൽഹി ടു വാരണാസിയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലോ കേരളത്തിൽ ഏതു മുതൽ ഏതു വരെയായിരുന്നു വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്ര മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്ര മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹി ടു വാരണാസിയാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്ര മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും അധികം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും അധികം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് എന്നാൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കുറവ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആണേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യമാണ് ചൈന ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യമാണ് ചൈന എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യം ഏതാണ് ചെറിയ അയൽരാജ്യം അത് മാലിദ്വീപാണ് മാലിദ്വീപാണ് ചെറിയ അയൽരാജ്യം മാലിദ്വീപാണ് ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യം ചൈന അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാധ്യം മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാധ്യം മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ദേശീയ ജലപാത രണ്ടാണേ ദേശീയ ജലപാത രണ്ടാണ് സാധ്യം മുതൽ ദുബ്രി ഓക്കെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാധ്യം മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത ദേശീയ ജലപാത രണ്ടാണ് എന്നാൽ ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ഏതാണ് ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൾഡിയ വരെയാണ് ഓക്കെ അലഹബാദ് അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൾഡിയ വരെയാണ് ഇനി ദേശീയ ജലപാത രണ്ടാണേലോ രണ്ട് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് 
നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാധ്യ മുതൽ ദുപ്രു വരെ എന്നാൽ ദേശീയ ജലപാതം മൂന്നാണേലോ മൂന്ന് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് കൊല്ലം ടു കോട്ടപ്പുറം ആണ് ഓക്കെ കൊല്ലം ടു കോട്ടപ്പുറം ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ദേശീയ ജലപാതം മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നെന്താണ് ഗംഗാനദിയിൽ അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൾഡിയ വരെ ഗംഗാനദിയിൽ അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൾഡിയ വരെ രണ്ട് സാധ്യ മുതൽ ദുബ്രു വരെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാധ്യ മുതൽ ദുബ്രു വരെ മൂന്നാണേൽ അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൾഡിയ വരെ ഓക്കെ അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൾഡിയ വരെ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങൾ ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് നവശേവ രണ്ട് പാരാദീപ് മൂന്ന് ഹാൾഡിയ നാല് കാണില്ല ഇവയിൽ നിന്ന് പശ്ചിമതീര തുറമുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും നാലും ആണ് ഓക്കെ ഒന്നും നാലും ആണ് നവശേവയും കാണലയാണ് ഓക്കെ നവശേവയും കാണലയാണ് ഈ നവശേവയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് നവശേവയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നാൽ കാണലയാണല്ലോ കാണല കാണല അറിയപ്പെടുന്നത് ദീൻ ദയാൽ എങ്ങനെയാണ് ദീൻ ദയാൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഓക്കെ ദീൻ ദയാൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗുജറാത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഇനി പാരാദ്വീപ് എവിടെയാണ് പാരാദ്വീപ് ഒഡീഷയാണ് പാരാദ്വീപ് ഒഡീഷയാണ് ഹാൾഡിയ ആണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണ് ഹാൾഡിയ എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണ് അപ്പോൾ നവശേവ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് കാണലയാണ് ദീൻദയാൽ എന്നറിയ ദീൻദയാൽ എയർപോർട്ട് എന്നറി ദീൻദയാൽ അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്താണ് ഇനി പാരാദ്വീപ് എവിടെയാണ് ഒഡീഷ ഹാൾഡിയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഏത് വർഷമാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബിൽ പാസ്സാക്കിയത് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബിൽ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ മനസ്സിലായോ കണ്ടോ പതിമൂന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബിൽ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുടെ രാജ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അമേരിക്ക ഓക്കെ അമേരിക്കയാണ് എന്ന് സോറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ അല്ലേ ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറിയ എഴുതപ്പെട്ട ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ളത് അമേരിക്കയാണ് ഓക്കെ ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറിയ എഴുതപ്പെട്ട ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ളത് അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും വലുതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്നത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതായി തീർന്നത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് എന്നാൽ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ഓക്കെ ഏപ്രിൽ മുപ്പതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് നിലവിൽ വന്നു എന്നാൽ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് 
പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോടതി ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോടതി ഏതാണ് സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനം മുമ്പ് ഏതായിരിക്കും ഹൈക്കോടതി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടുകൾ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ പറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ പറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടുകൾ സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടുകളാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കി പഠിക്കുക സുപ്രീം കോടതി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഭാഗം നാല് എ ഓക്കെ ഭാഗം നാല് എ ലാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ജി കെ പാർട്ടിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളിലെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളിലെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അനുച്ഛേദം പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളിലെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം പത്തൊമ്പത് ഇന്നത്തെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷാണ് ഫൈൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫ്രൈസൽ വെർബ് ടു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ആൻസർ ഏതാണ് ടു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻഡ്യോ സംതിങ് എൻഡ്യോ സംതിങ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആൾ ഓഫ് യു ഡാഷ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് യു ഡാഷ് യുണീക്ക് ആൻസർ ഏതാ വരിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർ ഈസ് ഓക്കെ ആൾ ഓഫ് യു ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് യു ഈസ് യുണീക്ക് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വാസ് ടേക്കൺ ബൈ യു ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് What was taken by you for breakfast? ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വാട്ട് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ടേക്ക് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാട്ട് ഡിഡ് യു ടേക്ക് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ റിപ്പോർട്ടർ എക്സ്ക്ലൈംഡ് സാഡ്ലി That many limbs has been lost due to boat accident. Choose the appropriate direct speech sentence of it. Answer no kwa. Answer where is it? Option B is the reporter said alas many limbs has been lost due to boat accident. The 20th century no kwa. 20th century padam piri chedu ka. Vagil asam. Engine piri chedu. ആൻസർ ഏതാ വരിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാക്ക് പ്ലസ് വിലാസം ഓക്കെ വാക്ക് പ്ലസ് വിലാസമാണ് വരിക അടുത്തായിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചേർത്ത് എഴുതുക ശരത്ചന്ദ്രൻ അത് പി എസ് സി ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരത്ചന്ദ്രൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ് ശരത്ചന്ദ്രൻ ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇത്തവണത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലത്തിൽ വളരെ വർധനവ് കാണുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വിജയിച്ചു ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മഞ്ഞിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജലധരമാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് നിഹാരം പ്രാലയം തുഷാരം എന്തൊക്കെയാണ് നിഹാരം പ്രാലയം തുഷാരം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം മാത്സ് ചോദ്യമാണ് അനിലൊരു ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും ബാബു അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും രണ്ടു പേരും ചേർന്നാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണേ ഇപ്പം ഇന്നലെ ആൻസർ പറയുകയാണ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഏഴര ദിവസം ഓക്കെ ഏഴര ദിവസമാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഏഴ് ഇരട്ടിയായിരുന്നു ഇന്ന് നാല് ഇരട്ടിയാണ് എങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കിന്ന് എത്ര വയസ്സ് അതാണ് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ പറയുവാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പതാണ് ഓക്കെ നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കട്ട് ഓഫ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് മാർഗ്ഗമാണ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയ മാർഗ്ഗമായാലും വലിയ മാർഗ്ഗമായാലും നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആരും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനം കുറച്ചുകൂടെ ഊർജിതമാക്കുക ഉടനെ തന്നെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കുക പഠനം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ആക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നവർ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുക മാത്സ് ഒരു മണിക്കൂർ മലയാളം ഒരു മണി ഒരു മണിക്കൂർ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ ബാക്കി സമയം ജി കെക്കും വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുക നിർബന്ധമായിട്ടും മാത്സ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഇവയൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു